Hello everyone, this is Sadis and you are watching Explore Academy Online Classes. Okay, right. Dear students, what we are going to talk about today is problems on ages. This is a very interesting topic at the same time it is a very important topic. If you are talking about banking, SSE, railway, then placement, if you have a preliminary exam, you will have two questions in the compulsory, maximum three questions. At the same time, in the main exam, sometimes in the miscellaneous section, you will have one or two questions. Okay. If you learn the topic, we will understand the keywords. We will understand the sums that we will learn the sums. Okay. We will ask the basic questions. If you guess it, you can answer it. That's why we can learn it. Okay, let's go. Now, we have three situations split in the ages. Past, Present, Future. Now, let's look at one more question. If you have 10 years old, you can have 15 years old. If you have 10 years old, you can have 15 years old. In English, you can say 10 years ago or 10 years before. If you say 10 years ago or 10 years before, what do you mean by the past? In the past, you can say that. Now, let's go to the next question. Now, when you say 10 years ago, age is 15. What do you say in the present? Let's say that. If you say 10 years ago, age is 50. If you say 50, what do you say in the present? What do you say in the past? 60. If you say that, you can observe that. पास्ट ला और थोड़ी एज तेरी थे और एज अंदर पास्ट ला अंदर फ्यूचर को अंदर सपोज प्रेजेंट कौन डूवर ना पड़ी ना ये वाला इयर्स एगो वा अवलो ऐड पन्ना पोरे इप्पर टेन इयर्स एगो ना टेन ऐड पन्नो पर फाइव इयर्स एगो फाइव इयर्स के मुन्ना डे वो थोड़ी एज वांडे थर्टी रखना चिकला प if you have 5 years, you have 30 years, then you have 35 years. Okay. Same, this is the same issue. Now, let's take statement number 2. The current age is 40. The current age is 40. The present age is 40. What will you do in 3 years? Guess. Very good. 43. Okay. What will you do in 5 years? Same. The age is 40. If you have 3 years, you can guess 43 years, then 5 years, 45 years. If you have 10 years, 50 years, 7 years, 47 years. Can you tell me? If you have 7 years, you can tell me in English. After 7 years, you can tell me. Or, you can tell me, 7 years, you can tell me. Or, in 7 years, you can tell me. Can you tell me? If we learn what we are doing now, प्रसन्न लर्न्दे और थोड़ा डेज़ वांटे फ्यूचर लवे ना अपनी ना ये वो लो इयर्स मुड़ने जन हमको तैयार हो अब वो लो ऐड पन्ना पोतो पर टू इयर्स मुड़ने तैयार ना प्रसन्न एज़ कोड़े टू ऐड पन्नो पर फाइव इयर्स मुड़ने जो है ना अपनी ना प्रसन्न एज़ कोड़े फाइव ऐड पन्नो अधैं मरे और थ if you have 5 years of age, it will be 30. At the present level, it will be 35. If you have 5 years of age, it will be 35. If you have 5 years of age, it will be 30. If you have 5 years of age, it will be 30. If you have 3 years of age, it will be 23. If you have 5 years of age, it will be 30. If you have 3 years of age, it will be 23. Do you see this? If you have an example, 10 years from now, one of the age is 40. If you add plus 10, we will add plus 10. If you add plus 10, we will add 50. Now, let's go to the second issue. In any situation, if you add value to the age, 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 if you add value to the age. Sir, how do you minus it? Again, I have one more question. Now, if you have 30 years in the current, 30 years in the current, 3-0. If you have 30 years in the current, what do you have 2 years in the current? If you have 30 years in the current, 2 years in the current, 28. Correct? Okay. If you have present years in the current, we have to minus it in the past. If we have minus it in the past, we have to minus it in the past. If you have 30 years in the current, what do you have 5 years in the current? Before 5 years. और five years ago ऐसे में उन्हें तो स्लोर ओके इंगला करंट लोर थोड़े एज जोंडे सपोज फॉर एग्जाम्पल उन्हें करंट लोर थोड़े एज जोंडे twenty five रखे ना और five years कुनारी fifteen आर को I'm sorry twenty आर कुन स्लोर 
கரண்டில் ஒருத்தரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவாக இருக்குன்னா ஒன் இயர் முன்னாடி தேர்ட்டி ஃபோராக இருக்கும்னு சொல்லுவார் புரிஞ்சு அப்போ நமக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்துட்டு அதான் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கு வரும்போது நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃபியூச்சருக்கு போகும்போது ஆட் பண்ணுறோம்னு சொல்லுவார் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ப்ரெசண்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்துட்டு மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒருத்தரோட ஏஜ் வந்துட்டு இப்போ சிக்ஸ்டி இருக்குன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னவாக இருக்குனா ஃபிஃப்டியாக இருந்திருக்கும் இப்போ சிக்ஸ்டிலேருந்து அந்த டென்னை மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது இல்லைங்களா ஓகே இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னு கவனிச்சிங்க ப்ரெசண்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டு ஒருத்தரோட ஏஜ் வந்துட்டு கரண்ட் ஏஜ் வந்து சிக்ஸ்டி இருக்குது ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட்டு மைனஸ் டென் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கணும் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவோம் இஸ் இட் கிளியர் ஓகே இந்த விஷயமும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் கவனிங்க ஒரு ஓகே இப்போது சப்போஸ் உங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டின்னா ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ அப்படி கே அப்படி வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட ஏஜ் டுவெண்ட்டினா ப்ரெசன்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி எத்தனை டூ இயர்ஸ் முடிஞ்சு ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் முடிஞ்சு உங்களோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டூவாக இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஒரு டென் இயர்ஸ் முடிஞ்சு உங்களோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டினா ப்ரெசன்ட் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு உங்களோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைனா ப்ரெசன்ட் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ உங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ப்ரெசன்ட் என்ன வரைக்கும் ஃப்யூச்சரோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரெசன்ட்டுக்கு போது செவன் மைனஸ் பண்ணி நமக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுங்களா ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைனு வச்சுக்கலாம் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைனா அப்போ ப்ரெசன்ட் என்ன வரைக்கும் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு ஸோ வரும் ஓகே இப்போ என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ரெசன்ட்டுக்கு வரும்போது நம்ம வந்துட்டு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்துட்டு ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நெ அப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஃபியூச்சரில் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைனா ப்ரெசன்ட் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் இஸ் அட் கிளியர் ஓகே அப்போ நம்ம பேசிக்காக வந்துட்டு இந்த ஃபோர் ஏரியா வந்துட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம யோசிக்க தெரியணும் ஏன்னா வந்து சம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் லைன் குள்ளே முடிஞ்சிடும் ஆனால் அது அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கீவேர்ட்ஸு ரேஷியோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எல்டர் எங்கன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க புரிஞ்சுங்களா செட்டின் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் நார்மலாக வந்துட்டு அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் சால்வ் பண்ண முடியும் அது போக வந்துட்டு இதில் ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டாப்பிக்கை வந்துட்டு ஒரு கிளியரான ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கவனிச்சுங்க உங்களுக்கு அந்த வெரி பேசிக்கில் இருந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் டார்கெட் லெவல் வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு சம் செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா குரூப் அந்த குரூப்பில் வந்துட்டு த்ரீ மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஏஜோட ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க கரண்டில் டோட்டல் கொடுக்காமல் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டோட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் டோட்டல் கொடுத்துட்டு அதை வச்சு என்ன கேட்டிருப்பாங்க பர்டிகுலர் பர்சனோட ஏஜ் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லைனா வந்துட்டு இவங்களோட ப்ரெசன்ட் ஏஜோட ரேஷியோ தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவங்களோட ஏஜஸ் ரேஷியோ நல்லா இருக்கும்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டு பர்டிகுலர் பர்சனோட சூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஏஜோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க இப்படி இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தெரிஞ்சாவே இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஏஜ் வந்துட்டு இப்போ ப்ரெசன்ட்ல வந்துட்டு டென்னு தெரிஞ்சுன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு எயிட்டாக இருக்கும் சொல்லுது புரிஞ்சுங்களா நமக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சர் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐம் ஐம் ச அதே மாதிரி பாஸ்ட் வேணால் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம மெயின் டார்கெட் என்னென்னா ப்ரெசன்ட் ஏஜ் மட்டும் நமக்கு ஒரு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா
ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனை கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை ப்ராப்பராக பிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் சம்மை வந்துட்டு ரேஷியோ கான்செப்ட் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் சில சம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் அதோட அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம எழுதி அதில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏஜ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸு ஜஸ்ட்டு இது எந்த மாதிரி சம்மன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மேரிட் கப்புள் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் மேரேஜ் பண்ணுற மாதிரியோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னே முடிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயரில் சைல்டு இருக்கும்போது என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலியோட ஆவரேஜ் ஏஜ் கொடுத்துருவாங்க அட் த டைம் ஆஃப் அந்த சைல்டு போன் ஆகும்போது அந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலியோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்ன அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஃபேமிலிங்கிறது எதனா சொல்கிறதுனா ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை நார்மலாக வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மேரிட் கப்பில் கூட இருக்கலாம் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுவோம் தென் வந்துட்டு ஏஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது சேம் இதே கேட்டகரியில் வந்துட்டு நம்ம சில்ட்ரனோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே டேட்டாஸ் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் ஈக்குவல் என்றது சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டே சில்ட்ரன் வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவல் டூ டூ இயர்ஸ் இல்லை த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஈக்குவல் இன்டர்வல் வந்துட்டு அவங்க பிறந்திருப்பாங்க அதில் வந்துட்டு செர்டைன் டூரேஷனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் சில்ட்ரனோட ஏஜ் கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லாத்தோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்னென்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஓவரால் இவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் கொடுத்துட்டு ரெண்டு பர்டிகுலர் சில்ட்ரனோட வந்துட்டு ஏஜோட டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் டோட்டல் கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சில்ட்ரனோட ஏஜ் வந்துட்டு அந்த யங்கஸ்ட் சைல்டோட ஏஜ் வந்துட்டு எல்டஸ்ட் சைல்டோட ஏஜில் வந்துட்டு எவ்வளோ பர்சனேஜ் இருக்குன்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கொஷனாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா தென் பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் இது எப்படின்னா எப்படின்னா இந்த இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஒரு பர்சனோட ஏஜ் கொடுத்துட்டு இவனோட ஏஜ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஒன் பர்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட் இஸ் ஏஜ் வாஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏகோ அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவரோட ஏஜ் என்னவா இருந்துச்சோ அதோட வேல்யூவோட ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அவரோட த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவரோட ஏஜ் என்னவா இருக்குமோ அதோட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை வச்சு அவரோட கரண்ட் ஏஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஐ மீன் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா தென் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஏ ஃபேமிலி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது அதை நீங்கள் அதை சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் அந்த ரேஷியோவில் வந்துட்டு அந்த ரேஷியோட காமன் மல்டிப்ளோட வேல்யூ வந்துட்டு மிஸ் ஆகிருக்கும் அதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்படி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி வந்துட்டு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி டைப்ஸ் இங்கே இருக்குது இது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் சம்ம மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னென்ன இங்கே ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியாதனால இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபியூ டைப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது போக என்னென்ன நிறைய நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் வந்துட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு இந்த அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஷின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் சேம் அதே வீடியோ மாதிரி கொஷின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் கீழே நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஒன்ஸ் அது டிக்கெட் ஸ்டே வரும்போது லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சமக்கான டோட்டல் ஆன்சருக்கு வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறேன் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே இது இப்போ டார்கெட் கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் டைப்ஸும் எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஆஃபீஸர் லெவலில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு கிளரிக்கல் லெவலில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் செக்டர் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பேங்கிங் அந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவிலும் பிளேஸ்மெண்ட்லேருந்து எல்லா மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் ட்ரிக்கி கொஷின்ஸு அதே மாதிரி இப்போ கரண்டில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி பேட்டர்னில் கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்கெட் கொஷின்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தனியாக வந்துட்டு அது தனி செக்ஷனை வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்போம்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா மெயினான ஒரே விஷயம் தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஏஜஸ் சம் சால்வ் பண்ணுறது வந்துட்டு சாதாரண ஒரு விஷயம் தான் என்ன ஒரு விஷயம் கொஸ்டினை வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுல தான் கையில் இருக்குது
ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்டேட் பண்ண கரெக்டாக ரீட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க அதை பிக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் எதாச்சும் கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சு நம்ம லாஜிக்கல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ பை செவன்னா டூ இஸ் டு செவன் மாதிரி அர்த்தம் அப்போ டூ இஸ் செவனில் கன்ஃபார்ம் வந்துச்சு டாட்டரோட ஏஜ் என்னவா இருக்கும் ஸ்மாலஸ்ட்டு டூ வந்துட்டு டாட்டருக்கு போயிடும் செவன் வந்துட்டு ஃபாதருக்கு போயிடும் சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதெல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் சம் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்கன்னா எப்போல்லாம் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ண வேல்யூ ஆட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஏஜ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணும்போது பாஸ்ட்டில் இருந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கு வரும்போது அதே மாதிரி ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு போகும்போது ஓகேங்களா அதே மாதிரி நான் எப்போ மைனஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர்லேருந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கு வரும்போது அதே மாதிரி ப்ரெசண்ட்லேருந்து பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது சொல்லுவோம் ஓகே இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் பாருங்கள் அப்புறம் செர்டன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸு செர்டனியஸ் எல்டரு யங்கரு மோதனு என்ன சொல்கிறது அதெல்லாமே நான் வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம இதிலேருந்து நம்ம இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கை இந்த ஆர்டர் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைப்பாக எடுத்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் ஒரு சம் ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் நாங்கள் சால்வ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃபஸ்ட்டு டூ சம்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சமே நல்லா புரிஞ்சுன்னா செகண்ட் சம் வந்துட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ளே பண்ண நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ ப்ளே பண்ணி நீங்கள் ஆன்சருக்கு செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்